প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো ইংলিশ হিস্ট্রির আন্ডারে নরম্যান পিরিয়ড তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা নরম্যান পিরিয়ড সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা এখানে ঠিক অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডের পরেই এই পিরিয়ডটা এটা আমাকে জানতে হবে এবং অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডের পরে যেহেতু এই পিরিয়ডটা আসতেছে অর্থাৎ এই নরম্যান পিরিয়ড সুতরাং অনেক এলিমেন্ট অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডের মতোই এখানে আমরা পাব যেমন অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডে আমরা যেটা দেখেছি যে ওই সময়ের যে লোক বা ওখানে ওই সময়ের যে মানুষ তারা অনেকটা সির ওভার ছিল এবং এইখানেও আমরা সেরকমই দেখতে পাবো যেমন বলা হচ্ছে যে নরমানরা অরিজিনালি তারা অনেক হার্ডি পিপুল ছিল অনেক পরিশ্রমী লোক ছিল এবং তারা সির ওভার অর্থাৎ সমুদ্রে তাদের বিচরণ ছিল তারা অনেক সময় সমুদ্রে অনেক হচ্ছে ডাকাতি করা বা আরও যে কাজগুলি সামুদ্রিক যে মাছ ধরার যে কাজগুলি সেগুলি তারা করত এবং তাদের ইনহাবিটিং যেটা তাদের যে রেসিডেন্স যে এরিয়াতে ছিল পৃথিবীতে সেটা হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়া যে এরিয়া সেটা স্ক্যান্ডিনেভিয়া এরিয়া বলতে ইংল্যান্ড আইসল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক এই অঞ্চলটাতে অর্থাৎ ইউরোপের পশ্চিম ইউরোপের দিকে আর কি উত্তর পশ্চিম ইউরোপের দিকে ছিল এই স্ক্যান্ডিনেভিয়া এরিয়া এবং এই এলাকাতেই নরমানরা বসবাস শুরু করেছিল বলা হচ্ছে দশম শতকে অর্থাৎ দশ সাল মানে যেটা এক হাজার সাল যেটা টেন্থ সেঞ্চুরি যেটা সেই সময় তারা উত্তর ফ্রান্সের কিছু অংশ তারা দখল করতে পেরেছিল তারা জয় করেছিল এবং যে এলাকাটাকে এখনও বলা হয়ে থাকে নরম্যান্ডি অর্থাৎ নরম্যান্ডি নামে একটা এলাকা উত্তর ফ্রান্সের এবং তারা যেটা করেছিল যে খুব দ্রুত তারা ফ্রেঞ্চ রেভলেশন ফ্রেঞ্চ সিভিলাইজেশন এবং ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তারা আয়ত্ত করে নিয়েছিল এবং তারা জয় করেছিল যে বিষয়টা যে অ্যাংলো স্যাকসন যে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের সে সময়ের যে অ্যাংলো স্যাকসনদের যে কিং উইলিয়াম এবং যে কিনা ডিউক অফ নরম্যান্ডি অর্থাৎ উইলিয়াম মানে কিং উইলিয়াম যে কিনা ডিউক অফ নরম্যান্ডি সে সেই সময়ের অ্যাংলো স্যাকসন যে ইংল্যান্ড সেটাকে সে জয় করে নিয়েছিল এবং এই জয়টা করেছিল সে ব্যাটেল অফ হ্যাস্টিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ হ্যাস্টিং এর যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধের মাধ্যমে এবং এটা সে করেছিল এক হাজার ছিয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ এক হাজার ছিয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই নরম্যান্ডের যে কিং উইলিয়াম যে ডিউক উইলিয়াম সে আর কি অ্যাংলো স্যাকসনদেরকে পরাজিত করে ইংল্যান্ড দখল করে নেয় এরপরে যেটা হচ্ছে যে লিটারেচার লিটারেচার এই ইংল্যান্ডে এরপরে যেটা হলো যে খুব রিমার্কেবলি অনেক ব্রাইট হলো এবং রোম্যান্টিক টেল অফ লাভ এবং অ্যাডভেঞ্চার সেগুলি রচনা শুরু হয়ে গেল অ্যান্ড ইন মার্কড কন্ট্রাস উইথ দ্য স্ট্রেংথ এবং সেই সময়টাতে এই অ্যাংলো স্যাকসনদের যে পোয়েট্রি সেই পোয়েট্রির যে শক্তির যে জায়গা স্ট্রেংথের যে জায়গা সেইটা এবং একই সঙ্গে তাদের যে দুর্বল জায়গাগুলি সেগুলোও মার্কড হয়ে গেল অর্থাৎ এই নরম্যানরা আসার পরে ইংল্যান্ডের যে ইংলিশ লিটারেচার যেটা সেটা মানে লিখা লেখি শুরু হয়ে গেল খুব ভালোভাবে পরবর্তী তিনশো শতাব্দী ধরে থ্রি সেঞ্চুরি অর্থাৎ তেরোশো সাল পর্যন্ত যেটা হলো যে এই হ্যাস্টিং নরম্যান্স এবং স্যাকসন এরা গ্র্যাজুয়ালি ইউনাইটেড হলো অর্থাৎ নরম্যানেজ এবং তারপরে হ্যাস্টিং এর যে লোকজন তারা এবং স্যাকসন এই তিন যে হচ্ছে কি বলে ট্রাইব সে ট্রাইবের যে লোকেরা তারা একসঙ্গে কম্বাইন হলো পরবর্তী তিন শতক ধরে অর্থাৎ এগারোশো বারোশো তেরোশো বা চোদ্দোশোর মাঝামাঝি এই সময়টা ধরে আর কি দ্য অ্যাংলো স্যাকসন স্পিস সেই সময় অনেক সিম্প্লিফাইড হলো অনেক আগে যে কঠিন ছিল সে কঠিনতা চলে গেল এবং তারা ইভেন্চুয়ালি যেটা হলো যে ফ্রেন্স ভোকাবুলারির বৃহৎ একটা অংশ তাদের ভাষায় ঢুকে গেল এবং এভাবেই ধীরে ধীরে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উদ্ভব ঘটল এরপরে যেটা হলো যে ইংলিশ লিটারেচার এই সময়টাতে ফ্রেন্স এবং স্যাকসন এলিমেন্ট ফ্রেন্স ল্যাঙ্গ লিটারেচারের যে এলিমেন্ট এবং স্যাকসন লিটারেচারের যে এলিমেন্ট সেই এলিমেন্টেরই একটা কম্বিনেশন হলো হচ্ছে এই ফ্রেন্স এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচারটা এবং একই সঙ্গে ল্যাঙ্গুয়েজটাও দ্য থ্রি চিপ ইফেক্ট অব দ্য কনকুয়েস্ট ওয়ার অর্থাৎ এই যে ইংল্যান্ডটাকে জয় করে নিল এই বিজয়ের অর্থাৎ নরমানরা যে ইংল্যান্ডটাকে জয় করে নিল এই বিজয়ের তিনটা মেজর দিক ছিল ইফেক্ট ছিল সেটা হচ্ছে রোমান সিভিলাইজেশন ইংল্যান্ডে আসলো এরপরে যেটা হলো 
সেটা হলো যে লস লুজ অফ ইউনিয়ন অফ স্যাকশন ট্রাইব অর্থাৎ স্যাকশন যে ট্রাইব তারা হচ্ছে তাদের যে আধিপত্য সেটা লুজ হয়ে গেল এবং এর ফলে যেটা হলো যে একটা ন্যাশনালিটি তাদের ভেতরে উদ্ভব ঘটল এবং সেই সঙ্গে তাদের তাদের যে গভর্নমেন্ট বা যে সরকার পদ্ধতি সেটাও সেন্ট্রালাইজড হলো এবং তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং নতুন একটা লিটারেচার সেটা সেই সময়টাতে উদ্ভব ঘটল যেটা ইংলিশ লিটারেচার বা শুরুতেই যে লিটারেচারটা সেটা এবং সেইটার যে ফাদার সেটা হচ্ছে চসার অর্থাৎ জিও ফ্রেস চসার আমরা বলি যে জিও ফ্রেস চসার ইজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি অথবা ইংলিশ লিটারেচার তো সেই ফাদারটাই আসলে আসলো হচ্ছে এই নর্মান পিরিয়ডের শেষের দিকে এসে এই জিও ফ্রেস চসার তো এই গেল আসলে এই সামারি এই নর্মান পিরিয়ড সম্পর্কে আমার একটি আলোচনা তো এই সামারি থেকে আমরা কয়েকটা জিনিস পেলাম যে কিভাবে নর্মান পিরিয়ডটা শুরু হলো এবং কিভাবে তারা এই ইংলিশ লিটারেচারটা আসলো এবং কিভাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উদ্ভব ঘটলো এবং তার সব শেষে এসে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে ন্যাশনালিটি আসলো কিভাবে সরকার পদ্ধতি সেন্ট্রালাইজড হলো এবং আরও যেটা জানতে পারছি যে লিটারেচারে চসারের এজ যেভাবে শুরু হলো সেইটা চসার এজের আগ পর্যন্ত এই নর্মান পিরিয়ডটা তো এটা আমরা জানতে পারলাম তো আশা করি আমার এই আলোচনা তোমাদের হেল্প করবে তোমাদের ইংলিশ লিটারেচার বোঝার ক্ষেত্রে হেল্প করবে এবং ইংলিশ লিটারেচারের যে হিস্ট্রি সেইটাতে মানে সেই হিস্ট্রির আন্ডারে যে আমার যে আলোচনাগুলি সেইগুলো আমি এভাবে দিতে থাকবো আশা করি তোমরা অনেক উপকৃত হবে এবং তোমাদের কোনো যদি কোনো পরামর্শ থাকে তোমরা প্লিজ কমেন্টে জানিয়ে দাও আর আরেকটা বিষয় তোমরা যারা ফোর্থ ইয়ার বা অন্যান্য ইয়ারের লিটারেচারের যেই লেকচারগুলি দিচ্ছি না এগুলো দু এক দিনের ভিতরে দেওয়া শুরু করবো আসলে একটু ব্যস্ততার কারণে দিতে পারছি না তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো টিল দেন আল্লাহ